বন্ধুরা স্বাগত জানাই আজ এই আলাপনের আসরে আশা করি আপনারা যে যেখানে আছেন ভালো আছেন সুস্থ আছেন এই আলাপনের আসরে আপনারা শুনে থাকেন আমাদের অনুষ্ঠান দেখা ও শোনার পর আপনারা ইউটিউবে ফেসবুকে এবং ইমেল করে যে মতামত জ্ঞাপন করেন তা নিয়ে কথা আজও কিন্তু তার ব্যতিক্রম নেই প্রথমেই চলে যাচ্ছি ইমেলে আজ ইমেলটি পাঠিয়েছেন মাধব চন্দ্র সাগর নৈহাটি উত্তর চব্বিশ পরগনা থেকে লিখছেন প্রতি বছর আর ভি এ বাংলা প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা হলো না খুব শীঘ্রই প্রতিযোগিতার ঘোষণা পাওয়ার আশায় রইলাম মাধবচন্দ্র সাগর প্রথমেই আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ইমেলটি পাঠানোর জন্য আর আপনার এই ইমেলের প্রসঙ্গে বলছি যে কর্তৃপক্ষ চিন্তা ভাবনা করছে যে কবে এই প্রতিযোগিতার ঘোষণা করা যেতে পারে ইমেলটি পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এরপরে ইউটিউবে মন্তব্য পাঠিয়েছেন মনীষা রায় মেখিলিগঞ্জ কুচবিহার থেকে লিখছেন বিনোদন অনুষ্ঠানে শিল্পী কুন্তল চক্রবর্তীর গান অসাধারণ লাগল হৃদয় ভরে গেল চেতনা অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে লিখছেন অসাধারণ একটি চেতনা অনুষ্ঠান দেখলাম ধন্যবাদ জানাই মানিকবাবুকে খুব সুন্দর একটি কবিতা লেখার জন্য মনীষা রায় আপনি যে ইউটিউব থেকে অনুষ্ঠান দেখছেন এবং তারপর এই মন্তব্য পাঠিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এইভাবে আমাদের পাশে থাকবেন এরপরে বিনোদন অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বেলদা থেকে শিল্পী পিয়ালি ভট্টাচার্য এবং ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্যর কণ্ঠে যে গান পরিবেশন করা হয়েছিল সেই প্রসঙ্গে শিল্পী পিয়ালি ভট্টাচার্য নিজেই লিখছেন প্রথমে ধন্যবাদ জানাই রেডিও ভেইটাস বাংলা শ্রোতা পরিবারকে এবং রেডিও ভেইটাস বাংলা বিভাগকে অবশ্যই ধন্যবাদ জানাই এর সাথে সামগ্রিক অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে সঞ্চালনা করার জন্য সম্মানীয় শ্রী অতনু দাদাকে ধন্যবাদ শিল্পী পিয়ালি ভট্টাচার্য আপনাকে এবং আপনার মেয়ে ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্যকে একটি অনুরোধে আপনারা যে এইভাবে গান রেকর্ডিং করে আমাদের কাছে পাঠিয়ে দেবেন তার জন্য আমরা আপনার কাছে কৃতজ্ঞ সত্যি এই যে সহযোগিতার হাত আপনি বাড়িয়ে দিয়েছেন তার জন্য আমরা ভীষণভাবেই কিন্তু আবেগ আপ্লুত আশা করছি যে ভবিষ্যতে এই রকমভাবে আমাদের পাশে আপনারা থাকবেন ভালো থাকবেন এরপরে এই অনুষ্ঠানটির প্রসঙ্গে সুদূর ত্রিপুরা থেকে লিখছেন প্রদীপ কুণ্ডু লিখছেন মা ও মেয়ের যুগলবন্দিতে জনপ্রিয় গানটি দারুণভাবে উপভোগ করলাম দুই শিল্পীকে জানাই প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা সেই সঙ্গে ভাগ্যবান বন্ধুবর সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যর জন্য অনেক শুভকামনা আমরাও ভাগ্যবান রেডিও প্রেমী বন্ধু হিসেবে তাকে আমাদের সাথে পেয়েছি শিল্পী মা ও মেয়ে আমাদের আরও সঙ্গীত উপহার দেবে সেই প্রত্যাশা রইল এরপরে বিশ্বনাথ মণ্ডল চক হরহরিয়া ইসলামপুর মুর্শিদাবাদ থেকে লিখছেন সিদ্ধার্থ দাস সুযোগ্যা কন্যা ঐন্দিলা ভট্টাচার্য ও স্ত্রী পিয়ালি ভট্টাচার্যের সুমিষ্ট গলায় যুগলবন্দী অসাধারণ সঙ্গীত তুমি আমার মা আমি তোমার মেয়ে শুনে মুগ্ধ হয়েছি আগামীতে রেডিও ভেইটাস এশিয়ায় আবারও এই ধরনের তাদের মনোমুগ্ধ করা গান শোনা থেকে বঞ্চিত হব না তা আশা রাখি হ্যাঁ বন্ধু বিশ্বনাথ মণ্ডল আপনার সাথে সাথে আমরাও কিন্তু আশাবাদী যে ভবিষ্যতে রেডিও ভেইটাস এশিয়ায় এই দুই শিল্পীর গান আমরা আবারও পাব মন্তব্য পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনাকে এবং প্রদীপ কুণ্ডু মহাশয়কে যাদের সত্যি এই বন্ধুবর সিদ্ধার্থ ভট্টাচার্যের মেয়ে ও স্ত্রীর গান শুনে এতটাই ভালো লেগেছে 
আশা করছি এইভাবে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন এর পরের মন্তব্যটি পাঠিয়েছেন সুপেলা ভিলাই ছত্রিশগড় থেকে আনন্দমোহন বাইন লিখছেন আজকের অনুষ্ঠান শুনলাম মা ও মেয়ে দুজনের গলা খুব সুন্দর আগামীতে ওনাদের গান আরও শুনতে চাই আর এই প্রসঙ্গে শেষ মন্তব্যটি এসেছে সুদূর প্রবাস কুয়েত সালমিয়া থেকে লিখছেন প্রশান্ত কোড়াইয়া আজকের বিনোদন অনুষ্ঠান আমার হৃদয় ছোঁয়া অপূর্ব সুন্দর গান উপহার দিয়েছেন সত্যি বলছি অনেক অনেক সুন্দর গান মা মেয়ের একসঙ্গে যুক্ত হয়ে মিষ্টি মধুর কণ্ঠে গাওয়া গান মনকে আনন্দিত করে দিয়েছে আমি এ গানটি দিনে ও রাতে দুইবার শুনেছি মা মেয়ের কণ্ঠে আধুনিক গানের কথাগুলো অতি আদরের পরশ ছোঁয়া এমনই গান কে না শুনতে পছন্দ করে তাই অনুরোধ রইল মাঝে মধ্যে এমন করে মন মাতানো সুগন্ধের সমারোহ গান উপহার দেয়ার জন্য হ্যাঁ বন্ধু আপনার সঙ্গে আমরাও কিন্তু আশাবাদী যে এই শিল্পী পিয়ালি ভট্টাচার্য এবং ঐন্দ্রিলা ভট্টাচার্যর গান আমরা ভবিষ্যতে আরও এরকমভাবে এই রেডিও ভেইটাস এশিয়াতে শুনতে পারব মতামত জানানোর জন্য আনন্দমোহন বাইন এবং প্রশান্ত কোড়াইয়া আপনাদের দুজনকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এরপর বন্ধুরা চলে আসি রকমারি অনুষ্ঠানে যেটি পরিবেশন করেছিলেন টেরেজা রোজারিও এই প্রসঙ্গে হাফিজুর রহমান লিখছেন আমফান নিয়ে খুবই সদর্থক একটি অনুষ্ঠান দেখলাম সমাজের আর্ত মানুষের সেবায় এই পরিবেশনা সত্যি আমাদের অনুপ্রাণিত ও উদ্বুদ্ধ করল জাকির হোসেন মুর্শিদাবাদ থেকে লিখছেন আমফান ক্ষয়ক্ষতি চেহারা চোখে দেখা যায় না মানুষ হয়ে মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন আকবর সাহেব অসংখ্য ধন্যবাদ টেরেজা রোজারিওকে এই অনুষ্ঠানটি উপহার দেয়ার জন্য লক্ষণ কুণ্ডু এবং বিধানচন্দ্র সেননাল আপনারা দুজনেই লিখছেন আজ ভিন্ন স্বাদের রকমারি অনুষ্ঠানটি খুব ভালো লাগল গ্লোরিয়া গোমস কলকাতা থেকে লিখছেন সাধুবাদ জানাই টেরেজা রোজারিও আপনাকে যে প্রতিকূল পরিস্থিতিতে আপনি ঘুরে ঘুরে তথ্য সংগ্রহ করেছেন যা ঘরের আরামকে দাঁড়ায় বসে অনুধাবন করা সম্ভবপর নয় আপনার এই প্রচেষ্টা অত্যন্ত প্রশংসনীয় কুমার অলোক বাংলাদেশ থেকে লিখছেন আমফান পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে দারুণ একটি অনুষ্ঠান উপহার পেলাম ভালো লাগল আকবর সাহেবের সেবামূলক কর্মকাণ্ড দেখে বিধানচন্দ্র টিকাদার জলিরপার গোপালগঞ্জ বাংলাদেশ থেকে লিখছেন সাক্ষাৎকারটি হিন্দি ভাষায় হওয়াতে ভালো বুঝতে পারিনি বিধানচন্দ্র টিকাদার এই মন্তব্য পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর এই প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে মানুষটি হিন্দি ভাষাতে বা উর্দু ভাষাতে কথা বলে থাকে তাহলে কি করে আমরা এই অনুষ্ঠানে তাকে দিয়ে বাংলা বলাব আর সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অনুষ্ঠানে প্রতিবন্ধকতা হয়ে গেছিল তবে তার কথাগুলো কিন্তু খুবই দামি কথা বা দরকারি কথা ছিল তাই সেই অরিজিনালিটি বা আসল ব্যাপারটি রাখার জন্য তার কথা ওইভাবেই অনুষ্ঠানে তুলে ধরা হয়েছে মেনে নিচ্ছি যে হয়তো হিন্দিতে কথাগুলো থাকার জন্য আপনার একটু অসুবিধা হয়েছে কিন্তু যদি কথাটির কথা চিন্তা করা হতো তাহলে কিন্তু এই অনুষ্ঠানটি ধারণ করা যেত না মানুষটাকে কিন্তু আপনাদের কাছে তুলে ধরা যেত না আশা করছি আমাদের সাথে আপনি এইভাবে থাকবেন এরপরে মৃন্ময় মণ্ডল গাঙ্গনাপুর নদিয়া থেকে লিখছেন আমফান পরবর্তী সময় কলকাতার কিছু ছবি নিয়ে রকমারি মোটামুটি হয়েছে তবে এই প্রসঙ্গে একটু জানতে চাইব কলকাতার চিঠি নামক অনুষ্ঠানটির কি অবস্থা বর্তমানে মৃন্ময় মণ্ডল মন্তব্য পাঠানোর জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আর আপনি যে কথাটি জানতে চেয়েছেন যে কলকাতার চিঠি এই অনুষ্ঠানটির বর্তমান অবস্থা কি তাই প্রসঙ্গে বলতে হচ্ছে যে হ্যাঁ কলকাতা চিঠি অনুষ্ঠানটি আমরা বর্তমানে করতে পারছি না তার কারণ 
অন্তরায় বা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই করোনা ভাইরাসের সময়কাল করোনা ভাইরাসের জন্য আমরা কিন্তু কলকাতা বা তার আশেপাশের অঞ্চলে বেরোতে পাচ্ছি না আমরা যে প্রডিউসাররা রয়েছি তারা সবাই কিন্তু আমরা যে যার বাড়ি থেকে বর্তমানে অনুষ্ঠানটি করে যাচ্ছি আর সেই ক্ষেত্রে হয়ে যাচ্ছে বাধা আমরা বাইরে বেরোতে পাচ্ছি না আর তার জন্য এই কলকাতা চিঠি অনুষ্ঠানটি আমরা ধারণ করতে পারছি না আশা করছি যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে আমরা যখন আবার বাইরে বেরোতে পারব তখন নিশ্চয়ই আপনাদের কাছে কলকাতা চিঠি অনুষ্ঠানটি তুলে ধরব কারণ এই কলকাতা চিঠি অনুষ্ঠানে দরকার কিন্তু ভিডিও আর এই ভিডিও না থাকলে অনুষ্ঠানটি কিন্তু করা একদমই যাবে না আশা করছি ততদিন একটু ধৈর্য ধরে আমাদের পাশে থাকবেন ভালো থাকবেন আর বন্ধুরা আপনারা এই রকমারি দেখার পর যে মন্তব্য পাঠিয়েছেন আরও অনেকেই কিন্তু মন্তব্য পাঠিয়েছেন যা এখানে বলা হলো না আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ভালোবাসা জানাই আশা করছি এইভাবে আপনারা মন্তব্য আমাদের কাছে পাঠিয়ে যাবেন এরপর বিগত একুশে জুন পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও তার ব্যাখ্যা করেছিলেন ফাদা সৌমিত্র মাখাল আর সেই প্রসঙ্গে দেবাশিস গোপ কুষ্মণ্ডি দক্ষিণ দিনাজপুর থেকে লিখছেন ঈশ্বরের বাক্য মহিমান্বিত ভেরিটাসের আসরে গোটা অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিবেশনার জন্য ফাদা সৌমিত্র মাখালকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই লিডিয়া মনীষা মণ্ডল কলকাতা থেকে লিখছেন আজকের পবিত্র বাইবেল মথি রচিত মঙ্গল সমাচার থেকে পাঠ ও তার ব্যাখ্যা খুবই ভালো লেগেছে কথাগুলি খুবই বাস্তব ধন্যবাদ জানাই ফাদার সৌমিত্র মাখালকে এরপর হাফিজুর রহমান লিখছেন ফাদার সৌমিত্র মাখালের পরিবেশনায় পবিত্র বাইবেলের মথি রচিত মঙ্গল সমাচার থেকে পাঠ ও তার সুন্দর ব্যাখ্যা খুবই ভালো লেগেছে মার্টিন গোমস লিখছেন খুব ভালো লাগলো পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ ও ব্যাখ্যা ধন্যবাদ ফাদারকে জাকির হোসেন মুর্শিদাবাদ থেকে লিখছেন ফাদার সৌমিত্র মাখালের কণ্ঠে পবিত্র বাইবেলের মথি রচিত মঙ্গল সমাচার থেকে পাঠ শুনলাম সুন্দর উপস্থাপনা অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই ভেরিটাস বাংলাকে এরপর খন্দকার এরফান আলী বিপ্লব ঢাকা বাংলাদেশ থেকে লিখছেন শ্রদ্ধেও ফাদার সৌমিত্র মাখাল মহাশয় সুমিষ্ট কণ্ঠে ভেরিটাসের আসরে পবিত্র বাইবেলের মথি রচিত মঙ্গল সমাচার থেকে গুরুত্বপূর্ণ পাঠ খুবই ভালো লাগলো শুনতে পেয়ে বন্ধুরা আপনারা যারা যারা ফাদার সৌমিত্র মাখালের এই রবিবাসরীয় ভাষ্য এবং তার ব্যাখ্যা শুনেছেন বাইবেল থেকে পাঠটি ভালো লেগেছে তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আপনারা আমাদের পাশে এইভাবে রয়েছেন এবং অনুষ্ঠানটি শোনা ও দেখার পর আপনারা মন্তব্য করেছেন আশা করছি এইভাবেও ভবিষ্যতে আমাদের পাশে থাকবেন এবারে বন্ধুরা চলে আসি চেতনা অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে চেতনা অনুষ্ঠানে প্রচারিত হয়েছিল মানসিক অবসাদ নিয়ে একটি অনুষ্ঠান তাতে বলা হয়েছিল যে কেন মানসিক অবসাদ হয় মানসিক অবসাদ থেকে মুক্তি কিভাবে পাওয়া যায় আর সেই প্রসঙ্গে হুগলি থেকে প্রতুল কুমার বড়ুয়া লিখছেন খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান দেখলাম খুব ভালো লাগলো যে কিভাবে মানুষ মানুষকে সাহায্য করতে পারে এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এরকম একটি অনুষ্ঠানের জন্য এরপরে বোলপুর বীরভূম থেকে লিখছেন কুন্তল চক্রবর্তী লিখছেন অনেক অনেক ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই এমন একটা ভাবমূলক অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করার জন্য পরিবার আজ ভেঙে সবাই একা একা থাকতে বেশি পছন্দ করে পরিবার ও প্রকৃত বন্ধুর ভালোবাসাই পারে অনেক কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করতে কুন্তল চক্রবর্তী এবং প্রতুল কুমার বড়ুয়া আপনারা খুব সুন্দর কথা লিখেছেন আশা করছি ভবিষ্যতেও এরকমভাবে চেতনা অনুষ্ঠান শুনে আপনাদের মতামত আমাদেরকে পাঠিয়ে যাবেন ভালো থাকবেন আপনারা এরপরে আমাদের কাছে মন্তব্য পাঠিয়েছেন ফয়সাল আহমেদ শিপন শাওন হোসেন বাংলাদেশ থেকে নিজামুদ্দিন শেখ 
পার্থ দত্ত এবং মনি শঙ্কর আপনারা সবাই লিখছেন চেতনার আসরে মানসিক অবসাদ নিয়ে অনুষ্ঠানটি খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ বন্ধুরা আপনাদের সবার যে এই অনুষ্ঠানটি ভালো লেগেছে তা জেনে আমরা খুশি হলাম অনুপ্রাণিত হলাম এরপরে আমাদের কাছে মতামত পাঠিয়েছেন গৌরমোহন দাস বাংলাদেশ থেকে লিখছেন সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ফিল্ম স্টার সুশান্ত সিং রাজপুতের দুর্ঘটনার পর মানসিক অবসাদ নিয়ে একটি চমৎকার চেতনা উপহার পেলাম সুরজিৎ মাহান্তি এরপর মন্তব্য পাঠিয়েছেন চেতনা অনুষ্ঠানে মানসিক অবসাদ সম্পর্কে একটি চমকপ্রদ আলোচনা শুনলাম বর্তমানে মানসিক অবসাদ একটি সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে আমরা প্রত্যেকেই কম বেশি মানসিক অবসাদে ভুগছি গৌরমোহন দাস এবং সুরজিৎ মাহান্তি আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে অনুষ্ঠানটি শোনা এবং দেখার পর আপনারা আপনাদের নিজেদের মনের কথা এবং আপনাদের পাশে যে ঘটনা ঘটছে বা যা বুঝতে পারছেন তার থেকে সেই কথা আপনারা আপনাদের মন্তব্যে তুলে ধরেছেন আশা করছি এইভাবে আপনারা আমাদের পাশে থাকবেন ভালো থাকবেন এর পরের মন্তব্যটি পাঠিয়েছেন বোলপুর বীরভূম থেকে মোনালিসা চক্রবর্তী পাল লিখছেন দাদা প্রথমেই ধন্যবাদ জানাই এমন একটি প্রাসঙ্গিক বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করার জন্য বিভিন্ন বয়সের অবসাদের রূপ ভিন্ন তার ছবি আপনার আলোচনায় স্পষ্টভাবে জানতে পারলাম আপনার সুন্দর আলোচনা শুনে একটা কথাই বলতে ইচ্ছা করছে তেমনভাবে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি মোনালিসা পাল চক্রবর্তী আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনি এত সুন্দর একটি কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন সত্যি কজন এরকম করে ভাবে বলুন তো যে তেমনভাবে হাত বাড়ালে সুখ পাওয়া যায় অনেকখানি বন্ধুরা মানসিক অবসাদে গ্রস্ত যে মানুষগুলো তাদের দিকে সত্যি যদি আমরা নিজেদের থেকে ভালোবেসে হাত বাড়িয়ে দিই তাহলে কিন্তু মানুষ উপকৃত হবে আশা করছি বন্ধুরা আমরা নিজেরা চেষ্টা করব যে মানসিক অবসাদগ্রস্ত যে মানুষগুলো তাদের পাশে আমাদের হাত বাড়িয়ে দিয়ে দাঁড়ানোর জন্য মোনালিসা চক্রবর্তী পাল আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এইভাবে অনুষ্ঠান দেখা ও শোনার পর একটি সুন্দর মন্তব্য এই অনুষ্ঠানের জন্য পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে ভালো থাকবেন আপনি এরপরে মন্তব্য পাঠিয়েছেন দেবাশিস দাস কোচি কেরালা থেকে লিখছেন চেতনায় জানতে পারলাম মানসিক অবসাদ হলে অন্যদের সাথে প্রাণ খুলে কথা বলতে হবে না হলে পরিণতি খুব খারাপ হয়ে ওঠে এরপরে প্রীতম বিশ্বাস লিখছেন সত্যি কথা বলতে কি আজকের চেতনা অনুষ্ঠানটি খুবই প্রাসঙ্গিক মানসিক অবসাদ কি জিনিস তা আমরা সবাই কম বেশি জানি তাই সেই আগুনে ঘি দিতে সমাজের কিছু অবাঞ্ছনীয় খড়কুঠো আমাদের চারপাশে ঘুরেই বেড়ায় যারা নিজেদের হীন মানসিকতায় অন্যের ভালো সহ্য করতে পারে না আমাদের সত্যি উচিত এই মানুষগুলো থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখা অতনুদার ধন্যবাদ অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখানোর জন্য দেবাশিস দাস ও প্রীতম বিশ্বাস আপনাদের দুজনকেই অসংখ্য শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই যে অনুষ্ঠানটি আপনাদের দেখে ভালো লেগেছে এবং তারপর আপনারা এই আপনাদের সুচিন্তিত মতামত আমাদের কাছে জ্ঞাপন করেছেন আপনারা দুজনেই ভালো থাকবেন এবং আশা করছি যে ভবিষ্যতেও এইভাবে আমাদের সব অনুষ্ঠানের সাথে থাকবেন ভালো থাকবেন আপনারা এরপরে মন্তব্য পাঠিয়েছেন রমা চৌধুরী লিখছেন নদিয়া থেকে এই করোনার আবহে মানুষ যেমনই গৃহবন্দি তেমনই সে যেন বড়ই একা কর্মব্যস্ত জীবনে হয়তো অবসাদ উঁকি দিলেও তা নিয়ে ভাববার মতো সময় 
পাওয়া যায় না কিন্তু লকডাউনের এই অফুরন্ত সময় অবসাদ যেন কিছুতে আর পিছু ছাড়ছে না তাই সময় উপযোগী সুন্দর অনুষ্ঠান উপহার দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই রমা চৌধুরী এই কথাগুলো কিন্তু অনেকের কথা আপনি বলে দিয়েছেন ভালো লাগলো কথাটি জেনে যে আপনি এত সুন্দরভাবে আপনার মনের কথাটি আমাদের কাছে জ্ঞাপন করেছেন ভালো থাকবেন এইভাবে আমাদের অনুষ্ঠানের পাশে থাকবেন এর পরের মন্তব্যটি পাঠিয়েছেন মৃন্ময় মণ্ডল গাঙ্গনাপুর নদিয়া থেকে লিখছেন খুবই প্রাসঙ্গিক একটি বিষয় আর চেতনার এই পর্বটি শুনলাম ডিপ্রেশন ও ফ্রাস্ট্রেশন নিয়ে দারুণ কথা জানলাম আমার ব্যক্তিগত জীবনে এই পর্বটির মূল্য অনেক অনুষ্ঠান শুনে কিছুটা মনোবল পেলাম যা আগামী দিনে আমায় সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে অক্সিজেন যোগাবে বলে মনে করি মৃন্ময় মণ্ডল এই অনুষ্ঠানটি দেখার পর আপনি যে এইভাবে মন্তব্য পাঠিয়েছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এই অনুষ্ঠানটি দেখে আপনার যে উপকারে এসেছে মনে করছেন যে ভবিষ্যতে বাঁচার অক্সিজেন আপনি পেলেন তা জেনে আমরা ভীষণই খুশি হয়েছি আনন্দিত হয়েছি আশা করছি এইভাবে আপনি আমাদের পাশে থাকবেন অনুষ্ঠান শুনতে থাকবেন আর মতামত পাঠিয়ে যাবেন ভালো থাকবেন বন্ধুরা আজ শেষ যে মন্তব্যটি এসেছে তার ঢাকা বাংলাদেশ থেকে লিখছেন শাহানারা ঝর্ণা অবসাদ ও অবিশ্বাস নিজের প্রতি আস্থা না থাকা অনাদর অবহেলা ও হীন মন্যতা এসব কিছুই একটা মানুষের বোধ চেতনা ও বিবেককে পঙ্গু করে দেয় শ্রেণীগতভাবে এমন সুন্দর বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা ভীষণই মুগ্ধকর সময় উপযোগী ও বাস্তবমুখী সমস্যার বিষয় নিয়ে এমন দরকারি উপস্থাপন অনবদ্য হয়েছে সমাজ ও পারিপার্শ্বিক অবস্থানের দায়বদ্ধতা থেকে অতনুদা আপনি এমন একটা অনুষ্ঠান করেছেন তার জন্য আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই শাহানারা ঝর্ণা এই সুন্দর মতামতটি পাঠানোর জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই আপনি কি সুন্দরভাবে এই অনুষ্ঠান শোনার পর মতামত জ্ঞাপন করেছেন তার জন্য সত্যি আমরা অভিভূত কি মিষ্ট ভাষায় আপনি আপনার কথাগুলো আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন আশা করছি এইভাবে ভবিষ্যতে আমাদের সব অনুষ্ঠান আপনি শুনে যাবেন আর মতামত পাঠিয়ে যাবেন আপনি খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বন্ধুরা আজ তো আর সময় নেই আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে এই আলাপনের আসর আশা করছি যে আপনারা অনুষ্ঠান শুনতে থাকবেন এবং মতামত পাঠাতে থাকবেন আপনারা প্রত্যেকে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন নমস্কার